Hallo YouTube, ich habe die Lusiana im Hafen T10 Hybridschlachtschiff der Amerikaner und in diesem Video schauen wir uns das Schiff einmal ganz genau an, bevor der Forschungsbaum dann ins Spiel reinkommt. Moin Seekräuter und Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr damit am Start seid, hier bei uns auf dem Seekrauts Kanal und willkommen zu dieser Ausblickfolge. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wir können jetzt einmal gemeinsam hier dieses Hybridschlachtschiff genießen, in Anführungsstrichen. Ganz kurz zur Geschichte. Ihr wisst jetzt sicherlich längst, Hybridschlachtschiffe waren vielleicht mal in der Überlegung bei den Amerikanern, aber nicht wirklich intensiv. Es gab mal einen Entwurf zur Nebraska, das ist wohl sehr an die John Bar orientiert, die ja auch mal zum Hybriden umgebaut werden könnte oder sollte. Da gab es Gespräche zu. Und dann die Delaware, das wäre der T9-Schiff, weil ich jetzt hier noch nicht im Hafen habe. Da gab es tatsächlich mal einen Entwurf dazu, die Iowa-Klasse zum Hybriden umzubauen. Der stammt aus den 1990ern, hatte aber ein völlig anderes Design als das, was wir jetzt hier im Spiel erhalten. Am Ende wurde nichts davon umgesetzt, alles verworfen und darum sind diese Hybridschlachtschiffe am Ende nur eine Fantasie von Wargaming. Aber durchaus mal interessant, Kearsage ist ja durchaus ein Schiff, was auch ich ganz gerne mal fahre. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie die Lusiana hier sich so macht. Dazu gehe ich jetzt mit euch erstmal ein bisschen ins Close-Up rein. Und bevor wir so richtig ins Close-Up gehen, kann man schon so ein bisschen erkennen, worauf diese Chips so ein bisschen basiert. Kommt da drauf? Ich denke ja, denn es ist so ein bisschen dieser Montana-Rumpf. Ne? Erkennen wir hier schon an diesen Trainingsgeschützen zwei Stück hier vorne. Und auch diese Rumpfform äh, ist äh, recht identisch und recht ähm, deutlich. Und ja, wir können mal hier vorne ein bisschen näher ranzoomen. Hier vorne ist irgendwie so eine kleine Aufklärungseinheit dabei. So eine kleine Schüssel da vorne dran, sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt vielleicht das richtige Wörtchen dafür parat. Gerne in die Kommentare rein. Und dann geht es schon los mit der Flugabwehr, die hier vorne gleich doppelt vorhanden ist. 76,2 mm Flugabwehrgeschütze. Dazu kommen dann hier eben die zwei Drillingsgeschütze mit 406 mm Kaliber. Dann gibt es auch noch eine kleinere Flugabwehr, die hier vorne dabei ist. Das sind 20 mm Geschütze, recht zahlreich vorhanden, wie ihr das hier seht. Und nicht nur diese 76 und diese 20 mm, sondern auch die 127 mm zählen mit in die Flugabwehr bei diesem Schiff hier rein. Und das äh, gibt auf jeden Fall schon mal den Hinweis, dass wir wie immer bei den Amerikanern eine recht starke Flugabwehr erwarten können. Richtig ja, prachtvoll oder naja prachtvoll, richtig massiv ist vielleicht das bessere Wort ist dann hier diese große, ja, dieses große Deck, was hier oben drauf ist, das Flugdeck. Und ähm, das sieht hier in dem Moment klar aus, als ob man wirklich auf dem Flugzeugträger ist. Ne? Also wenn das Deck jetzt vorne hinten noch ein bisschen länger wäre, das, äh, ich würde jetzt einfach sagen, das sieht fast so ein bisschen aus wie bei einem britischen Flugzeugträger, weil da auch an der Sante immer so eine extrem hohe, steile Wand ist, wo die ganzen Rettungsboote so draußen dran sind. Vielleicht erinnert euch das noch ein bisschen an was anderes. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde mich hier so ein bisschen bei den britischen Flugzeugträgern wieder. Hier unten Hangartore und oben drauf haben wir sechs Flugzeuge. Da ist auch gleich der Hinweis, es werden sechs Flugzeuge starten, die wir hier im Gefecht dann einsetzen können. Und hinten haben wir jetzt so ein bisschen diese Situation, dass wir einen anderen Geschützturm haben. Wir haben nämlich hier nicht zwei Drillingsgeschütze, sondern ein Feelingsgeschütz. Ein bisschen von den Franzosen vielleicht abgeguckt. Die waren ja eigentlich immer diejenigen, die sehr häufig Feelingsgeschütze eingesetzt haben. Auch hier ist dann wieder 76,2 mm Flugabwehr zahlreich vorhanden am Ende des Decks. Und auch hier so, ja, wieder wahrscheinlich Entfernungsmessung. So würde ich das jetzt mal deuten. Würde Sinn machen, dass man hier so zwei Positionen, zwei Stellungen dafür hat. Und dann die Zielansprache eben für die Flugabwehr macht. Und... Hier sind dann auch nochmal kleinere Flugabwehrgeschütze drauf. 20 mm ist da am Start. Da unten sind weiter, sind nochmal Hangartore vorhanden. So ein Kran, um, den, um die Beiboote reinzusetzen und rauszuholen aus dem Wasser. Ja, sekundär. Hier ist ein Fahrstuhl. So deute ich das jetzt mal. Ja, die Boote werden dann hier natürlich irgendwie im Weg, um dann die Flugzeuge aus dem Hangar rauszuholen. Aber ja, so wird wohl das erste Hybridschiff auf T10 dann aussehen. Wie gesagt, ist ein Forschungsbaumschiff, wird dann ja ganz normal erforschbar sein. Im Vorabzugang kennen wir ja sicherlich schon, äh, da dürfen wir dann da sicherlich noch Geld für ausgeben, wenn wir dann wollen und den Vorabzugang nutzen wollen. Aber später wird es dann kostenlos sicherlich im Spiel vorhanden sein. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese massive Auftreten irgendwie schon ganz interessant. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist ja ultimativ hässlich. 
Ähm, sondern das ist wirklich, guckt euch mal an, wie viel ausladen das ist hier nach rechts. Da muss man schon aufpassen, dass das Schiff nicht nach rechts wegknickt. Aber das wird wahrscheinlich durch die Brückenaufbauten auf der anderen Seite so ein bisschen ähm, ausgeglichen werden. Jetzt möchte ich euch ganz gerne kurz die Panzerung zur Louisiana vorstellen. Am Ende ist es nicht so groß unterschiedlich zu dem, was wir bei der Montana schon haben. Wir haben jetzt hier die 32 mm am Bug. Und auch am Achterdeck, dazu möchte ich euch gleich noch was zeigen zum Achterdeck. Von oben drauf, seht ihr, haben wir hier 38 mm, 38 mm, 38. Das ist mehr oder weniger das, was wir bei der Monty halt auch schon kennen. Generell, die Aufbauten sind natürlich ein bisschen ausladender. Irgendwo muss das Flugdeck ja auch noch rauf und so weiter. Aber das ist eigentlich das Wesentliche. Ne? Alles, was hellgrün ist, ist so im 19 mm Bereich. Hier besonders dann von der Seite verwundbar. Von oben drauf halt eher ein bisschen weniger, weil da halt einfach weniger Angriffsfläche für existiert. Im Gegensatz zur Montana, die ich jetzt einfach mal kurz aufrufe, haben wir auch hier ja, ja einfach mehr 19 mm, die leichter erreichbar ist. Aber auch hier sind es dann durchgehend 38 mm. Ne? Gut, und dann nehmen wir jetzt hier mal so ein paar Sachen weg. Einmal ähm, den Bug und das Achterdeck. Dann haben wir hier 457, 457, 432. Das ist 1 zu 1, das, was wir bei der Montana vorne drin haben. Im hinteren Bereich haben wir 457, 387 und 324. Auch das stimmt im weitesten Sinne überein. Hier ist die Form ein bisschen anders. Hier oben sind 32 mm Panzerung bei der Kasematte. Das ist übrigens hier vorne äh, ganz genauso. Aber es gibt hier noch ein verstecktes Deck und das blende ich euch gerade ein und da seht ihr halt, dass da noch so ein Kasten über dem Steuergetriebe angebracht ist. Wir haben obendrauf 188 mm ringsrum, diese roten Platten sind 387, 424 und davor ist so eine trichterförmige Panzerung, die hat 178 mm. Also auf jeden Fall nicht zu overmatchen, mal so einfach. Und ihr seht auch, wenn ihr die Perspektive jetzt weiter verfolgt, dass wir hier so in dem Mitteldeck, genau dazwischen in dem Bereich, ähm, ja gar nicht wahr, ich bin viel zu hoch, Genau in dem Bereich hier, zwischen der Kasematte und dem roten Bereich der Kasematte, da liegt noch ein 150 mm Deck dazwischen. Das kann ich euch hier in World of Warships halt auch nicht zeigen, wo das immer mit ausgeblendet wird bei den verschiedenen Sektionen. Also nur der Vollständigkeit halber, die Panzerung ist auf jeden Fall recht effizient. Von der Anfälligkeit her, gerade bei Zitadellenbeschuss, gehe ich persönlich davon aus, das war so ähnlich anfällig sein werden wie bei der Montana, weil hier auch der Seitenlayer mit 409, 409 und 259 mm angegeben ist und das ist auch 1 zu 1 identisch mit dem, was wir bei der Monty haben. Torpedoschutz nehmen wir mal raus, Aufbauten nehmen wir weg, dann den oberen Decksbereich nehmen wir weg und auch diese. Und hier, genau hier dazwischen, da werden halt diese 150 mm zwischen Rot und diesem gelben Bereich, ne? die ich euch halt nicht einzeln zeigen kann. 19 mm oben drauf, ja, das ist halt das, was die Monty da halt auch hat. Und ihr seht, dass die Zitadelle direkt an der Wasserlinie liegt, auch hier bei der Louisiana. Die Empfindlichkeit äh, auch gegenüber HE-Beschuss, natürlich die 19 mm sind immer sehr, sehr empfindlich. Die 32 mm natürlich auch für die schweren Kreuzer, die ein Sechstel Penetration haben. Und die 38 mm, naja, da ist das halt schon wieder so ein bisschen eine Sache. Haben wir einen Kreuzer, der eventuell ein Fünftel Penetration hat, respektive ein Viertel Penetration bei den schweren Kreuzern, wo wir dann halt auch 50 mm Panzerung durchschlagen können. Die schweren Kreuzer mit ein Sechstel, zum Beispiel die Desmo, die würde durch diese 38 mm gar nicht mit HE so einfach durchkommen. Da würde man da eventuell AP und auf die besseren Abprallwinkel vertrauen. Aber gut, so viel jetzt erstmal zum Panzerungslayout. Wir gucken uns jetzt die Daten mal an. Bei der Überlebensfähigkeit hat die Lusiana genauso viele Trefferpunkte wie die Monty und der Torpedoschutz, der ist hier bei der Lusiana 2% geringer. Dazu haben wir dann als erstes Flugzeuge, als eine der Bewaffnungsmöglichkeiten, die wir hier haben. Die Bomber, die haben hier HE-Bomben dabei und die Flugzeuge selbst haben zweieinhalbtausend Trefferpunkte. Ihr seht selbst 135 Knoten, ist jetzt nicht sonderlich schnell, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss also gut überlegen, wann man diese Bomber einsetzt, ne? um halt auch nicht die... Artilleriemöglichkeiten zu unterbrechen. Ne? Also wenn man natürlich jetzt zwei Minuten fliegt, dann könnte man in der Zeit halt auch vier Salven mit der AP oder mit der HE-Granate bei der Monty, bzw. hier bei der Luciana dann eben absetzen. Dann muss man gut abwägen, ob sich das lohnt oder eben nicht. Vielleicht auch dem Team dienlich ist. Ne? Wir haben hier sechs Flugzeuge, die starten, hatte ich ja eben schon eingangs gesagt. Alle zwei Minuten sind sechs Flugzeuge parat. 
Die sind dann 10 Kilometer weit erkennbar. Und wir haben dann hier zwei HE-Bomben unter jedem Flugzeug. Das heißt also, im Extremstfall kommen zwölf solche HE-Bomben an. Die HE-Bomber ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was zum Beispiel die Midway äh, an Bord hat. Wir haben jetzt hier eher so HE-Bomben, die sich so ein bisschen orientieren an dem, was die äh, Briten so abwerfen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass das derselbe Abwurfwinkel oder dieselbe Ellipse ist, sondern mir geht es einfach nur von den Schadenswerten her. Wir haben zwar nicht so viele Bomben wie die Briten, aber wir haben auf jeden Fall weniger Alpha Damage als bei der Midway, deutlich weniger. Wir sind ein bisschen besser als bei den Briten. Die Panzerungsdurchschlagskraft bei den amerikanischen HE-Bomben Midway ist ja über 60 mm. Hier haben wir nur 42. Also auch da, wir müssen uns gut auswählen, welche Ziele wir angreifen. Kreuzer sollte kein Problem sein. Äh, britische Schlachtschiffe, französische Schlachtschiffe, amerikanische Schlachtschiffe sollten auch kein großes Problem sein. Bei den Deutschen müssen wir dann schon ganz genau die Aufbauten treffen, weil die in der Regel ein 50 mm Deck haben. Auch hier mit der Brandwahrscheinlichkeit sind wir definitiv niedriger aufgestellt, knapp 20 Prozent niedriger aufgestellt als das, was die amerikanischen Flugzeugträger haben. Also haben sie da auf jeden Fall ein bisschen was nach unten gebracht. Ob das natürlich so bleibt, ist eine ganz andere Frage. Wir sind ja hier Work in Progress unterwegs. Nichtsdestotrotz möchte ich hier einmal diese ganzen Unterschiede halt so ein bisschen beleuchten. Dann geht es weiter mit der Artillerie. Wie ich eben schon gesagt habe, wir haben zwei Dreifachtürme und ein Vierfachturm. Habe ich ja gezeigt, am Ende sind die Werte hier komplett identisch mit dem, was wir bei der Montana haben. Darum brauche ich ja eigentlich gar nicht groß drauf eingehen. Die Schussweite ist ein bisschen kleiner. Der Sigma-Wert ist 1.9. Die Streuungsellipse entspricht hochgerechnet den gleichen Werten, oder also besser gesagt runtergerechnet den gleichen Werten, wie wir es bei der Montana eben zur Verfügung haben. Ja, das ist eigentlich das Wesentliche. Ne? Also die Granatengeschwindigkeiten HE, AP unterscheiden sich halt auch, so wie wir das bei der Monty schon kennen. Da artilleriemäßig braucht man sich eigentlich gar nicht groß umgewöhnen. Auch die Dauer der 180 Grad Kehre, 45 Sekunden, nichts Neues dabei. Dann haben wir eine Sekundärbewaffnung, 10x227, auch die ist, soweit ich sehen konnte, identisch. Dann gibt es einen Luftschlag und zwar zwei Stück, dann Pro Flugzeug nochmal zwei Bomben, 4.900 Schaden, 11 Kilometer Reichweite ist auch komplett identisch. Die Flugabwehr, die ist ein bisschen verändert. Wir haben jetzt hier bis 6 Kilometer 175 kontinuierlichen Schaden, ab 4 Kilometer kommt 529 dazu und ab 2 Kilometer nochmal 186 kontinuierlicher Schaden. Das macht dann 439 kontinuierlichen Schaden eben aus. Ist auf jeden Fall mal keine schlechte Flugabwehr, da kann man, kann man schon mal festhalten, aber ihr wisst ja wie es ist. Ein Anflug geht immer durch, wenn der CV euch haben will. Bei der Manövrierbarkeit gibt es auch so ein paar Unterschiede. Wir sind hier mit 31 Knoten unterwegs. Der Wendekreisradius ist mit 950 Meter angegeben. Ich hatte mir das jetzt eigentlich gut vorbereitet. Jetzt habe ich das gerade zugemacht. Also, wir haben jetzt hier ein Knoten mehr Höchstgeschwindigkeit. Beim Wendekreisradius gegenüber der Montana sind wir ganz genauso aufgestellt. Aber bei der Ruderstellzeit. Die Monty hat nämlich 22,2 Sekunden und die Luciana hat 18,6 Sekunden. Standardmäßig, ungeskillt. Und äh, da haben wir dann auf jeden Fall schon mal einen wesentlichen Faktor, der die Luciana da sogar ein bisschen mobiler erscheinen lässt. Ne? Äh, dazu gibt es auch bei der Verborgenheit Vorteile für die Luciana. Wir haben jetzt hier 16,8 Kilometer Erkennbarkeit. Die Monty hat 17,3 und Erkennbarkeit zur Luft ist 15,4. Da hat die Monty eigentlich einen Vorteil mit 12,9 Kilometer. Also da ist die Luciana dann einfach wieder ein bisschen in Anführungsstrichen schlechter aufgestellt. Den nächsten Unterschied finden wir bei den Verbrauchsmaterialien hier bei der Luciana. Erstmal Schadensbegrenzungsteam, soweit erstmal normal, nichts Besonderes. Aber bei der Reparaturmannschaft, da stellen wir nämlich nur 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte pro Sekunde wieder her. Bei der Monty sind es ja 0,6 Prozentpunkte standardmäßig. Und dann können wir noch die India-Delta-Flagge und so weiter raufskillen. Heißt also, Schäden können wir nicht ganz so gut wiederherstellen. Ich weiß nicht genau, wie das mit der Anrechenbarkeit ist, ob wir jetzt hier plötzlich bessere Zitadellenanrechenbarkeit bekommen. Also wenn wir da Schäden kassieren oder so, das müssen wir dann alles später rausfinden. Ja, und dann gibt es noch den Jäger dabei mit vier Jägern, dreimal Aktionsradius an 3 Kilometer. Nun zu meinem ersten Testbild. Wie gesagt, ist initial, wird sich verändern. Ich werde immer noch mal ein paar andere Sachen ausprobieren, aber ich möchte erstmal so starten. Die ersten beiden Slots sind klar, Hauptbewaffnungsmodifikation und Schadensbegrenzung Systemmodifikation. In Slot 3 haben wir ja keine Zielsystemmodifikation, deswegen hier die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütztürme verändern. Dann haben wir Slot 4 und da möchte ich jetzt das neue ähm, 
das neue Modul mal ausprobieren, was jetzt erst vor kurzem in World of Warships integriert wurde, nämlich die Luftgruppenmodifikation 3. Die ist nur für Hybridschlachtschiffe verfügbar, bringt mehr Trefferpunkte in eine höhere Staffelgeschwindigkeit und die Vorbereitungszeit der Flugzeuge wird minimiert. Dazu gibt es einmal Tarnung und dann natürlich den amerikanischen Artillerie Plotterraum Modifikation 2. Damit sparen wir uns einfach ein bisschen Streuung und zwar 11 Prozent. Das ist ein riesiger Wert aus meiner Sicht. Dazu gibt es die Signalflaggen, die ich euch jetzt hier gerade einblende. Zum Beispiel wird die Flugabwehr bei mir verbessert. Dann natürlich äh, ja, Sierra Mike, äh, die äh, Brandbekämpfung wird beschleunigt, die Flutungsbekämpfung wird beschleunigt, Antideto und so weiter. Haben wir alles dann mit am Start. Dazu habe ich den Kapitän so ausgerüstet, da ich hier die präventiven Maßnahmen und den Rotaparaturspezialisten drin habe. Ja, dann vorrangiges Ziel. Dazu gibt es dann Adrenalinrausch. Grundlagen der Überlebensfähigkeit und diesen äh, Bild hier, also diesen Skill, Fokusfeuerausbildung. Warum nehme ich den? Zum einen wird natürlich meine Flugabwehr ein bisschen äh, verstärkt, Granatenexplosion dazu und so weiter, aber eben auch die Vorbereitungszeit der Flugzeuge. Und mit der äh, Variante in Slot 4 und diesem Bild verringere ich meine Aufladezeit von 120 auf 108 Sekunden, also spare ich 12 Sekunden, die ich meine Bomber wieder einsetzen kann. Nebenbei habe ich deutlich mehr Trefferpunkte und ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit, also 142 Knoten dann. Und ich denke, dass das sehr hilfreich sein kann hier bei der Louisiana. Dazu gibt es dann Brandwahrscheinlichkeitsverringerung und auch die Brandherde werden verringert und dazu dann halt auch den Tarnungsmeister. Am Ende kommen wir dann auf 13,6 Kilometer Erkennbarkeit. Wir haben jetzt hier 1,6 Knoten gewonnen. Flugabwehr ist gesteigert worden, auch die Granatenexplosion ist sogar nochmal jetzt von 8 auf 9 hochgegangen. 1764 Schaden ist dann schon ganz ordentlich, ich glaube, dass wir nicht so super gerne angeflogen werden. Dann die Turmdrehdauer von 45 auf 39 Sekunden runter und auch die Streuung ist dann von 288 horizontal auf 257 Meter. Bei den Bombern, das habe ich euch eben ja schon gezeigt, mehr Trefferpunkte, mehr Geschwindigkeit und das sind die wesentlichen Punkte. Der Rest ist dann halt diese Überlebensfähigkeit und die Abklingzeit halt von den Verbrauchsmaterialien, die sich dann halt auch nochmal verändert. Ne? 73, 73 und dann hier 66,5 Sekunden. Bei den Trefferpunkten haben wir dann halt ja auch mehr, äh, die wir wieder herstellen können. Das müssen dann 0,6 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffs ungefähr sein. Ich bin jetzt jemand, der die Kearsage durchaus mag und darum freue ich mich auch auf diesen Hybrid-Schlachtschiffbaum der Amerikaner. Ich bin gespannt, wie der sich so integrieren wird und vor allen Dingen auch, wie der dieses Spiel World of Warships an sich verändern wird. Wir werden diese Schiffe auf der Stufe 8, 9 und 10 erhalten und ja... Prinzipiell wird es sicherlich äh, das Spiel noch dynamischer machen, dadurch, dass halt wieder mehr Flugzeuge dabei sind. Auf der einen Seite kann man natürlich darüber meckern, das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, äh, dass das äh, ja, dat nicht unbedingt leichter macht, gerade zum Beispiel für die D-Spieler, die dann sich einmal mehr gegen ja, Flugzeuge halt irgendwie verstecken müssen und noch mehr Flugzeuge auf der Minimap beobachten müssen. Oder auch für U-Boot-Spieler, die ja auch durch Flugzeuge regelmäßig erkannt werden. Und diese HE-Bomben, kann man sehr gut gegen diese U-Boote dann halt auch einsetzen, gerade wenn sie auf Periskoptiefe oder aufgetaucht sind. Und jetzt bin ich gespannt, was eure initialen Gedanken zur Lusiana sind. Schreibt mir gerne eure konstruktiven Kommentare unterhalb dieses Videos und ich freue mich schon auf den gemeinsamen Austausch zu diesem Schiff. Wenn das Video euch gefallen hat und ihr so ein paar Sachen mitgenommen habt, die ihr so vielleicht vorher noch nicht hattet oder euch einfach gefallen hat, wie wir dieses Video hier aufgebaut haben, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal kostenlos abonnieren, Glocke drücken mit allen Benachrichtigungen, wie ihr das schon kennt. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, dann gibt es einen Kommentar, respektive auch eine Beschreibung, wo ihr noch weitere ähm, Links findet, wie zum Beispiel für Twitch, Facebook und so weiter. Wenn euch diese Schiffe interessieren und sie selber mal fahren wollt, gibt es auch da eine Hilfe, wie ihr mit World of Warships anfangen könnt oder den Mais aus eurer Anmeldung macht. Die ganze Geschichte einfach mal reingucken, wenn es euch interessiert. Ich danke jetzt sehr für eure Zeit. Ich bedanke mich äh, bei meinen Kanalmitgliedern sehr herzlich, die den Kanal hier äh, regelmäßig sehr stark unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team. Euer Andi. Ciao, ciao.